বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালার বিষয় বঙ্গবন্ধু সিনেমা অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি অ্যান্ড মাল্টি ডাইমেনশনাল পার্সপেকটিভ আমরা বক্তব্য শুরুতেই সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজের জন্য আমাদের বক্তব্য শুরু করতে প্রায় আধা ঘন্টা দেরি হয়ে গেল সবার কাছে এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আজকে আমাদের মাঝে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাসুদ কামাল তার আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক মাননীয় প্রভাবের শিক্ষা ধন্যবাদ লিটল তোমার জেনারাস ইন্ট্রোডাকশনের জন্য এবং এটা বোধ হয় একটু লিটল একটু বায়াস ছিল তাই না যেহেতু সে আমার সরাসরি ছাত্র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তো আজকে এইখানে আমাদের ইতিমধ্যেই আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে আমাদের কিছুটা বিলম্ব হয়েছে আমাদের এটা শুরু করতে কারণ 
প্রথম কথা হলো যে এই ধরনের এক প্রেজেন্টেশন তো সাধারণত আমাদের এখানে হয় না তো আমরা ফিল্ম স্টাডিজে একটু একটু ভিডিও বেসড প্রেজেন্টেশন করে থাকি তো আজকে আমার যে আলোচনার বিষয় যে সেটি নির্ধারণ করেছি আমরা যে বঙ্গবন্ধু সিনেমা এবং ন্যাশনাল আইডেন্টিটি যে আমি এটাকে বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে দেখার চেষ্টা করব যে এই যে বঙ্গবন্ধু পিস অ্যান্ড লিবার্টি ইনস্টিটিউটের আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের সম্মানিত পরিচালক আমাদের সকলের শিক্ষক তুল্য অধ্যাপক ফখরুল আলম স্যার আসলে ওনার ওনার নির্দেশে এবং চাপাচাপি থেকে আমি আসলে এই প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি কারণ হচ্ছে যে নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে একটা প্রেজেন্টেশন অ্যাকাডেমিক প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে যে সময়টা দরকার হয় অনেক সময় এটা করা হয়ে ওঠে না কিন্তু স্যার একেবারে লেগেছিলেন যে এটা করতেই হবে কারণ সিনেমার উপরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন যদি না হয় তাহলে এটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তো এই ইনস্টিটিউটের যে অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটাকে তুলে ধরা তো সেই ভূমিকাটাকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমি আমার আমার যে আজকের যে উপস্থাপনা সেটাকে সাজিয়েছি সেইটাকে আমি বলার চেষ্টা করেছি আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে টু এক্সপ্লেইন দি রিলেশনশিপ বিটুইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অ্যান্ড সিনেমা যে বাংলাদেশের সিনেমার সাথে আমাদের যে সঞ্চালক এখানে অবশ্য একজন চলচ্চিত্র বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন রহমান আছেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম মতিন রহমান একাধারে চলচ্চিত্রের শিক্ষক এবং বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ যেগুলো বের হয় ম্যাগাজিন ইভেন জার্নাল যেগুলো বের হয় সেগুলোর অনেকগুলো রেডিটোরিয়াল বোর্ডে মতিন রহমান থাকেন এবং মতিন রহমানকে আমাদের বাছাই করার কারণ হচ্ছে তার দুই ধরনের যোগ্যতা একটা হচ্ছে উনি উনি নিজে ফিল্ম মেকার অনেকগুলো ফিল্ম বানিয়েছেন ফিল্মের শিক্ষকতা করেন তো সেই কারণে এখানে আলোচক হিসেবে মতিন রহমান সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং উনি আমাদের বিভাগের সাথেও সম্পৃক্ত এক্সটার্নাল হিসেবে আমাদের বিভাগে শিক্ষার্থীদের প্রোডাকশন মূল্যায়ন করেন ভাই বানেন আমরা তার কাছেও কৃতজ্ঞ এবং আমাদের প্র উপাচার্য অ্যাকাডেমিক উনি তো আমাদের অভিভাবক ওনাকে আসতেই হবে আমরা যখন কোনো অ্যাকাডেমিক আলোচনা করব উনিও একটা সভা থেকে উঠে এসছেন তো তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে উনি আমাদের এখানে এসেছেন তো আমি এই যে যেটা বলছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর সাথে সিনেমার যে সম্পর্ক তো অ্যাকাডেমিক প্রেজেন্টেশন করতে গেলে যে কাজটা আমরা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা তো একটা আমরা প্রথমে একটু লিটারেচার রিভিউ করি যে লিটারেচার রিভিউ করে আমি দেখার চেষ্টা করছিলাম যে এই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে কি কি কাজ হয়েছে তো দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমরা যদি অ্যাকাডেমিক লেখার কথা বলি এবং ইভেন চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত জায়গা থেকেও যদি দেখি দুইটা জায়গায় কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে কারণ হচ্ছে যে এই বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক ম্যাগাজিন আর্টিকেল কলাম এগুলো লেখা হয়েছে কিন্তু স্কলারলি রাইট আপ যেটাকে আমরা বলি যে জার্নাল আর্টিকেল বা রিসার্চ বেসড বুক সেইটা খুব বেশি হয়নি বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্রের উপরে আমার ধারণা যে অন্যান্য ফিল্ডগুলোতেও একই একই রকম অবস্থা আর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে সেটি হল যে পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পরে আপনার একেবারে বলা যায় যে দু হাজার নয় সাল পর্যন্ত সেইভাবে চলচ্চিত্রে আমরা বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি এবং বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি কিন্তু এই যে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তবে তার আগে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে ডকুমেন্টারিতে ফিচার ফিল্মে বঙ্গবন্ধু এসেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর উপর ভিত্তি করে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ সেইটা খুব বেশি হয়নি তো বঙ্গবন্ধু এসেছেন কিভাবে বেশিরভাগ ফিল্মে ফিচার ফিল্মে যেটা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর যে আইকনিক পিকচার যেটা সেভেন্থ মার্চের যে ভাষণ সাতই মার্চের ভাষণটাকে নিউজ রিল হিসেবে ইনসার্ট করা হয়েছে বিভিন্ন সিনেমাতে অথবা বঙ্গবন্ধুর একটা ছবি বা কোথাও কোথাও পাসিং রেফারেন্স হিসেবে বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্রে এসেছেন তো দু সালে বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী আপনার যখন আমরা পালন করি তা সেই সময়ে বেশ কিছু লেখালেখি এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে বঙ্গবন্ধুর উপরে তো সেইটার মধ্যে যেমন সেগুলো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আনফিনিশড মেমোয়ার যেটা যে অসমাপ্ত আত্মজীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপরে কিছু কিছু ছোট ছোট চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে হিস্টোরিক সেভেন মার্চের উপরে এক দুটো চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু এই যে পনেরোই আগস্টের ট্র্যাজেডির উপরে হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপরে হয়েছে তবে যেটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যে বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপরে সবচেয়ে 
বা পুরো জীবন কাভার করে না বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ইন্টারভিউ বেজ একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মিত হয়েছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে যেটা আমার প্রেজেন্টেশনের বিষয় নাগিসা অসীমা একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছিলেন তো সেই ফিল্মটার উপরে আমি অনেকটাই আলোকপাত করব তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা একটা ডকুমেন্টারি করেছি সেইটা বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেইটা নিয়েও আমরা একটু কথা বলবো যে এই যে আর আরেকটা সিনেমার ব্যাপারে আমরা খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনায় শ্যাম ব্যানিগাল মুজিব একটি জাতির রূপকার নামে একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এটা এখনও পাবলিকলি রিলিজ হয়নি তো এই যে যেহেতু রিলিজ হয়নি সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করার সুযোগ নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যে একাডেমিক কাজ বা চলচ্চিত্র বঙ্গবন্ধুর উপরে হলো না কেন তো আমি যেটা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেটা বলার চেষ্টা করেছি এখানে আমার এই এই স্লাইডে যে আমি দুঃখিত যে আপনাদেরকে আমি কোনো লিখিত পেপার দিতে পারিনি তো আমার স্লাইডগুলো এলাবরেট আছে সেটা দেখে আপনাদের কিছু ধারণা হবে যে এই যে না পারার এই যে চলচ্চিত্র নির্মাণ না হওয়ার বা চলচ্চিত্রের উপরে একাডেমিক লেখালেখি না হওয়ার কারণটা মূলত পলিটিক্যাল মূলত পলিটিক্যাল কেন কারণ পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পরে চলচ্চিত্রে জাতির পিতা একদম একেবারে নিষিদ্ধ হয়েই যান আমি এখানে আমাদের যে বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান ইমাম সাহেবের লেখা থেকে আপনাদের জন্য কোট করতে চাই আমি নিজেই বলতে পারতাম কিন্তু আমার ধারণা যে আপনারা যদি হর্সেস মাউথ থেকে শোনেন আপনাদের কাছে এটা অনেক বেশি বোধগম্য হবে যে হাসান ইমাম সাহেব লিখেছেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যেখান থেকে আমি কোট করছি সেটাও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সিনেমা ইনস্টিটিউট চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের একটা জার্নাল এটাও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে হয়েছে এবং সেই জার্নালের চিফ এডিটার আমি ছিলাম তো তখনই আমরা এই কাজটা করতে পেরেছি মুজিব সংখ্যা তো মুজিব সংখ্যায় হাসান ইমাম সাহেব লিখেছেন যে বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের উপরে ছবি করেছি কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেব এসে এই মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলোর প্রদর্শন বন্ধ করে দিলেন আমার মনে আছে জিয়াউর রহমান সাহেব একবার আমাদেরকে বঙ্গভবনে ডেকে পাঠালেন সেখানে চাষি নজরুল ইসলাম জিয়াউর রহমান সাহেবকে বলছিলেন স্যার আমরা তো ওরা এগারো জন এবং সংগ্রাম ছবি দুটি বানিয়েছি এর প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছে আমরা অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো একটু ছেড়ে দেন জিয়াউর রহমান সাহেব বললেন কোট আনকো কোট অনেক তো টাকা কামিয়েছেন থাক না কিছুদিন বন্ধ আনকোট মুক্তিযুদ্ধের ছবি করতে মানুষ আর তখন সাহস করলো না এটা হাসান ইমাম সাহেব বলছেন যে বঙ্গবন্ধুর বিষয় নেই কিন্তু দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে সেই ছবিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক ছবি ওই সময়টা আর হলো না সবাই ভয় পেয়ে গেল কি করলে আবার বন্ধ হয়ে যায় এতগুলো টাকা ইনভেস্ট করব তখন সবাই চলে গেলাম সামাজিক ছবি বা বাণিজ্যিক ছবি বানাতে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য আনকোট আমি এটা হাসান ইমাম সাহেবের জবানিতে যে রাজনৈতিক কারণটাই একটা বড় কারণ ছিল যে আপনার পঁচাত্তর থেকে একেবারে বলা যায় যে দু পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সেইভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়নি তো এখন আমার আর্গুমেন্ট কি যে আমি তো এতক্ষণ আপনাদেরকে লিটারেচার রিভিউ নিয়ে কথা বললাম যে দেখার চেষ্টা করলাম তবে ছবির সংখ্যা যদি হিসেব করি যে পাসিং রেফারেন্স হিসেবে বা বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে সাতই মার্চের ভাষণ ব্যবহার করা হচ্ছে দেশি বিদেশি মিলিয়ে অনেক চলচ্চিত্র পাওয়া যাবে কিন্তু পুরোপুরি বঙ্গবন্ধুর উপরে পাওয়া যাবে না তো আমি আমার আর্গুমেন্টের তিনটা পার্ট একটা পার্ট হচ্ছে আমি দাবি করেছি যে বঙ্গবন্ধু ট্রিটেড অ্যান্ড এনকারেজ সিনেমা এজ এ মিনস অব ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ফরমেশন কারণ আমি ন্যাশনাল আইডেন্টিটির জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধু সিনেমাকে দেখার চেষ্টা করেছি যে 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 বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ক্রিয়েশনের একটা মিনস হিসাবে চলচ্চিত্রকে বিবেচনা করেছেন এবং ইন্টারেস্টিংলি বঙ্গবন্ধু কিন্তু সিনেমায় অভিনয় করেছেন একটা সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সেটা সংগ্রাম সিনেমায় সেই সিনেমার ক্লিপটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার প্রেজেন্টেশনে আছে তো অনেক ইন্টারেস্টিং ক্লিপ আমার এখানে আছে তো সেই জন্যই আমাদের প্রেজেন্টেশনটা আমি আসলে ক্লিপ ছাড়া দিতে চাই তো তৃতীয় যে অংশটা আমার আর্গুমেন্টের যে বঙ্গবন্ধু ওয়াজ রেপ্রেজেন্টেড ইন সিনেমা অ্যাজ দি আর্কিটেক্ট অফ দি বেঙ্গলি ন্যাশনাল আইডেন্টিটি যে বেঙ্গলি ন্যাশনাল আইডেন্টিটি টিটির যে আর্কিটেক্ট নির্মাতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে চলচ্চিত্র কিভাবে রেপ্রেজেন্ট করেছেন তো এখন আমি আসি আমার ম্যাথোডোলজি কি ছিল যে আমি থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে বেছে নিয়েছি 
যে এটিএন বালিবার বেনেডিক্ট এন্ডারসন এবং পার্থ চ্যাটার্জি তিনজন বরেণ্য পণ্ডিত ন্যাশনালিজম নিয়ে লেখালেখি করেছেন তাদের বইয়ের উপর ভিত্তি করে আমি ন্যাশনালিজমের এবং ন্যাশনাল আইডেন্টিটির যে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক সেটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি আর ম্যাথড হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি ধরেন ডেটা সোর্স ছিল আমার পার্লামেন্টারি প্রসিডিংস সেকেন্ডারি লিটারেচার এই পর্যন্ত যে লিটারেচারগুলো বঙ্গবন্ধুর উপরে লেখা হয়েছে সেইগুলো এবং যে ফিল্ম নির্মাণ হয়েছে এর মধ্যে আমি দুটা ফিল্মকে বেছে নিয়েছি এবং আমার ডাটা অ্যানালিসিস আমি করেছি ডকুমেন্টারি অ্যানালিসিস এবং ফিল্মের অ্যানালিসিসের জন্য আমি সেমিওটিক অ্যানালিসিস ব্যবহার করেছি তো এই যে সেমিওটিক অ্যানালিসিসের জন্য আমি দুইটা ডকুমেন্টারিকে বেছে নিয়েছি যে একটা হচ্ছে নাগিসা অসীমার রহমান ফাদার অফ বেঙ্গল দা শব্দটা উঠে যাবে আমি দাটা দিয়ে ফেলেছি টাইপো সো ফাদার অফ বেঙ্গল কারণ নাগিসা অসীমা দা ব্যবহার করেননি জাপানিজ ফিল্ম মেকার আমি জানি না নাগিসা অসীমা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কতটুকু নাগিসা অসীমা একজন বরেণ্য জাপানিজ চলচ্চিত্র নির্মাতা বিশেষ করে ষাটের দশকে জাপানিজ সোসাইটিতে জাপানের চলচ্চিত্র অঙ্গনে নাগিসা অসীমা একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন এবং আটাত্তর সালে তিনি কিন্তু কানে বেস্ট ডিরেক্টর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন নাগিসা অসীমা এবং নাগিসা অসীমা বাংলাদেশে এসেছিলেন বাহাত্তর সালে এবং সত্তরে উনি দুটা ডকুমেন্টারি করেছিলেন একটা হচ্ছে জয় বাংলা একটা হচ্ছে রহমান ফাদার অফ বেঙ্গল জয় বাংলাটা আমি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি হয়তো ফিল্ম আর্কাইভে আবার খোঁজ করব যদি পাওয়া যায় তখন হয়তো কোনো এক সময় এটা নিয়ে কথা বলা যাবে আর আরেক এই নাগিসা অসীমার ডকুমেন্টারিটা নিয়ে কথা বলছি এই কারণে যে এটাই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আমার জানা মতে আমার ভুল থাকতে পারে আর একটা জিনিস বলে দিই যে একাডেমিক প্রেজেন্টেশন বিশেষ করে আমার আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস আমি যেহেতু পেপার দিইনি আপনাদের আলোচনা সমালোচনা আপনাদের প্রশ্ন আমাকে সমৃদ্ধ করবে আপনারা যদি আপনাদের মতামতের উপরে আমি নির্ভর করব তো নাগিসা অসীমা এই বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি ইন্টারভিউ করে একটা বলা যায় যে ফুল লেংথ ডকুমেন্টারি করেছিলেন তো সেই ডকুমেন্টারি এবং এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টারি তো সেই ডকুমেন্টারির অনেকগুলো পুরো ডকুমেন্টারি তো আমরা দেখাবো না আমরা ক্লিপস কেটে কেটে আমার আমার থিওরি আমার থিওরাইজেশনের জন্য যেই জায়গাগুলো দরকার সেই জায়গাগুলোই আমি কেটে কেটে দেখাবো আপনাদের জন্য আপনারা ইউটিউবে গিয়ে এটা দেখে নিতে পারবেন আর আরেকটা ডকুমেন্টারি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ডকুমেন্টারিটা আমার এবং আমার বিভাগের সহকর্মীদের নির্মিত এবং এই দুইটা ডকুমেন্টারির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নাগিসা অসীমা বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি ইন্টারভিউ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর সাথে ডিসকাশন করে অনেকটা পার্টিসিপেটরি মুডে আপনার এই ডকুমেন্টারিটা তৈরি করেছেন এইখানে মিউজিক ব্যবহার করেছেন সাউন্ড ব্যবহার করেছেন বঙ্গবন্ধু তো একেবারে জীবন্ত ক্যারেক্টার হিসেবে এখানে উপস্থিত তো আর আমরা যে ডকুমেন্টারিটা করেছি এই ডকুমেন্টারিটারও কিন্তু এভিডেন্সিয়ারি ভ্যালু ইজ ভেরি হাই আমরা কিন্তু আমাদের তো আর আমরা যেহেতু দু সালে এটা করেছি আমাদের তো আর বঙ্গবন্ধুকে ইন্টারভিউ করার সুযোগ ছিল না যেহেতু বঙ্গবন্ধুকে ইন্টারভিউ করার সুযোগ ছিল না আমরা কিন্তু একেবারে একটা ভিন্ন মুডে ডকুমেন্টারিটা তৈরি করেছি প্রথাগত ডকুমেন্টারি আপনার এই ইন্টারভিউ বেসড হয় আমাদের ডকুমেন্টারিটাতে আমরা যেটা করেছি যে সমস্ত ডকুমেন্টগুলোকে অ্যানিমেটেড করেছি অ্যানিমেশান দিয়ে সেটার মধ্যে এক ধরনের ডায়নামিজম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছি যে অ্যানিমেশান তারপরে ডকুমেন্টস এবং কালার আমাদের এখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ যারা আমার ধারণা এখানে টেলিভিশন ফিল্ম ডিপার্টমেন্টে অনেক স্টুডেন্ট আছো তোমরা তোমাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটা হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টারি করেছি অল্প কিছু রি এনেকমেন্টও আমরা করার চেষ্টা করেছি যে কিছু কিছু জায়গায় আমরা নিজেরা ক্লিপস তৈরি করে দিয়েছি এটার মধ্যে তো এই এই কারণে যে এই দুটো দুই সময়ে করা এবং দুটার আবার কালারে একটা মিল আছে বাহাত্তর সালে তো সাদা কালো আমাদেরটাও কিন্তু সাদা কালো আমরা সেই টাইমটাকে ধারণ করার জন্যে এই ডকুমেন্টারির কালারটাকেও কিন্তু সেই রকম করার চেষ্টা করেছি যাতে কালার দিয়ে একটা ইমপ্রেশান পাওয়া যায় তো এইবারে আসি আমার যে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আমি ন্যাশনাল আইডেন্টিটিটাকে বোঝার জন্যে যে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে তিনজন বড় তাত্ত্বিকের উপরে আমি নির্ভর করেছি তো এই ন্যাশনাল আইডেন্টিটি বোঝার ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা বোঝা দরকার যে ন্যাশন বলতে আমরা কি বুঝি যেমন আমি এখানে বেনেডিক্ট এন্ডারসন থেকে ধার করছি কোট করছি বেনেডিক্ট এন্ডারসনকে এন্ডারসন বলেছেন যে নেশন ইজ এন ইমাজিন পলিটিক্যাল কমিউনিটি যে ইটস মেম্বার্স ডু নট নো মোস্ট অফ মোস্ট অফ দি আদার মেম্বার্স যে আমরা যে ষাট সত্তর ষোলো কোটি মানুষ বা সেই সময় সাত কোটি মানুষ ছিলাম 
এই মানুষগুলো তো আমরা একে অপরকে সবাই চিনি না কিন্তু আমরা পরস্পরের সাথে কানেক্টেড তো কিভাবে কানেক্টেড সো অ্যান্ড এই কানেকশানটা হচ্ছে উই আর প্রোডাক্ট অফ অ্যান আইডিওলজি কল ন্যাশনালিজম এখানে একটু টাইপও আছে কারণ নানাবার নানা সময় আমার স্লাইড চেঞ্জ হয়েছে তো আজকে টেকনিক্যাল কারণে এখানেও একটু টাইপও আছে এগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যে এবং এই ন্যাশনালিজমের এটা হচ্ছে ন্যাশনালিজম বলতে যে আইডিওলজি এটার একটা আউটপুট হচ্ছে নেশানটা এখন এই নেশানের সবরেন্টি থাকবে নেশানটা লিমিটেড বাই জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি সো তারপরে আপনার অ্যান্ডারসন বলছেন রিগার্ডলেস অফ দি এক্সিস্টিং ইনইকোয়ালিটি অ্যান্ড ডিফারেন্সেস বিটুইন ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড গ্রুপস দে আর ইউনাইটেড ইন এ ডিপ হরাইজনটাল কমরেডশিপ যে আমাদের মধ্যে একটা হরাইজনটাল কমরেডশিপ আছে তো সেই কমরেডশিপটা কিভাবে তৈরি হয় এটিএন বালিবার বলছেন দিস কমরেডশিপ অর ন্যাশনাল ফরমেশন ইজ দি প্রোডাক্ট অফ এ লং প্রি হিস্ট্রি মেড আপ অফ এ মেনি ডিসক্রিট ইভেন্টস অ্যান্ড ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশনস ইনক্লুডিং দি ইনস্টিটিউশনস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সো পিপল প্রডিউস দেম সার্স কন্টিনিউলি অ্যাজ এ ন্যাশনাল কমিউনিটি যে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে একজন ন্যাশনাল কমিউনিটি হিসাবে প্রডিউস করছি বালিবার গোজ অন টু সে দ্যাট অল আইডেন্টিটি ইজ ইন্ডিভিজুয়াল বাট এভরি আইডেন্টিটি ইজ হিস্টোরিক্যাল দ্যাট ইজ কনস্ট্রাকটেড উইদ ইন এ ফিল্ড অফ সোশ্যাল ভ্যালুজ নর্মস অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড কালেকটিভ সিম্বলস আমি আমার থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা একটু ইলাবরেটলি বলছি এই কারণে যে আমি যখন ক্লিপসগুলো দেখাবো সেই ক্লিপসগুলোর সাথে আপনাদের রিলেট করতে সুবিধা হবে যে কারণ আমি তো থিওরি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি ইন্ডিভিজুয়ালস নেভার আইডেন্টিফাই উইথ ওয়ান অ্যানাদা যে এই একটা নেশানের যারা সদস্য থাকে তারা কিন্তু একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয় না ইনস্টেড দে আইডেন্টিফাই ইচ আদার অ্যাজ মেম্বার্স বিলং টু এ নেশান অর হিস্টোরিক্যাল ফ্রন্টিয়ার হু হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কনফ্রন্ট ডেথ কালেকটিভলি এই যে কালেকটিভলি ডেথ কনফ্রন্ট করা ইউ মে রিমেম্বার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উই কালেকটিভলি কনফ্রন্টেড ডেথ রাইট সো দে আর কানেক্টেড বাই অ্যান আইডিওলজিক্যাল ফরমেশন দি ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটিস আর রেজাল্ট অফ ইন্টারপিলেশন ইন দি আলথুজারিয়ান সেন্স আমি জানি না অনেকের হয়তো আলথুজার সম্পর্কে ধারণা থাকবে উনিশশো সত্তরে আলথুজার তার যে বিখ্যাত বই আইডিওলজি অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস সেইখানে বলছিলেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এ রেজাল্ট অফ আইডিওলজিক্যাল ইন্টারপিলেশন সো ন্যাশনালিজম ইজ ন্যাশনালিজম ওয়ার্কস অ্যাজ দি আইডিওলজিক্যাল ফর্ম অ্যান্ড বালিবার বলছেন ইটস সিমিলার টু রিলিজিয়ন যে রিলিজিয়ন যেভাবে মানুষকে একত্রিত করে আইডিওলজিও ঠিক একইভাবেই কাজ করে সো ইট প্রোভাইডস আইডিয়ালাইজেশন অর সোশ্যাল মোরালিটি ফর দি ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড গ্রুপস সো ন্যাশনাল আইডেন্টিটি অ্যাকর্ডিং টু বালিবার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ইনভলভস আইডিয়াল সিগনিফায়ার্স আইডিয়াল সিগনিফায়ার্স হুইচ এমবডি লাভ রেসপেক্ট সেক্রিফাইস অ্যান্ড ফিয়ার so example of ideal signifier first and foremost the very name of the nation or the fatherland bengal bangla so that name is is one of the important signifiers right schooling again if we refer back to althusar the schooling is important for identity formation so i ideological state apparatus e althusar kintu onek gulo ideological state apparatus er kotha boleche তার মধ্যে স্কুল মিডিয়া অন্যতম আমি যেহেতু আজকে সিনেমার উপরে প্রেজেন্টেশন করছি সেই কারণে আমি সিনেমাকেও একটা স্কুলিংয়ের মিনস হিসেবে দেখছি বেসড অন আলথুজার ওকে সো বালিবার বলছেন দি আইডিওলজিক্যাল ফর্ম ডাজ নট ইলিমিনেট দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড গ্রুপস ইনস্টেড ইট হাইলাইটস দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য পিপল অ্যান্ড দি ফরেনার্স এই যে আস অ্যান্ড দ্য দেম এই যে কন্ট্রাডিকশান মাস্টার অ্যান্থনমিক্স সো এই জায়গাটাতেই আইডিওলজিটা কাজ করে যার ফলে আমরা নিজেদের মধ্যকার যে বিভেদ ভুলে যাই যখন আমরা অন্যদের সাথে ডিল করি আমরা যখন পাকিস্তানিদের সাথে ডিল করেছিলাম তখন আমরা আমাদের মধ্যকার বিভেদটা ভুলে গিয়েছিলাম তো এভরি মডার্ন নেশান ইজ এ প্রোডাক্ট অফ কলোনাইজেশান বালিবার দাবি করছেন যে প্রত্যেকটা আধুনিক জাতি হচ্ছে কলোনাইজেশানের ফসল কিভাবে আইদার দে ওয়ার কলোনি কলোনাইজড অর দে ওয়ার ইনভলভ ইন কলোনাইজিং প্রসেস হয় তারা কলোনি ছিল অথবা কলোনি করেছে কলোনিয়াল প্রসেসের মধ্যে তারা ইনভলভ ছিল তো এই যে পার্থ চ্যাটার্জি বলছেন যে যখন আমরা কলোনাইজেশনের কথা বলি কলোনাইজেশন ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে যে ধারণাটা দেয় সেটা হচ্ছে 
যে রেজিস্ট্যান্স যেটা বালিবারের বক্তব্যের মধ্যে আমরা পাইনি আমরা পার্থ চ্যাটার্জির কাছ থেকে সেটা নিচ্ছি যে কলোনাইজেশন ইভোকস দি আইডিয়া অফ রেজিস্ট্যান্স যে কলোনাইজ পিপল তো রেজিস্ট করে তো রেজিস্ট্যান্স ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ইন ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ফরমেশান যে অপারেশন রেজিস্ট করি একটা জাতি জাতি হিসেবে দাঁড়ায় তো এই হচ্ছে আমার আমার থিওরিটিক্যাল ফাউন্ডেশান এবারে আমি আসি আমার যে ম্যাথোডোলজিক্যাল আমার যে ম্যাথড আমি সেমিওটিক অ্যানালিসিস করেছিলাম দুই করেছি দুটো ডকুমেন্টারির উপরে যেমন আপনারা যারা ফিল্মের ছাত্র বা টেলিভিশনের ছাত্র তারা জানেন যে ডকুমেন্টারি অ্যানালিসিস করার জন্য বিশেষ কোনো ম্যাথড সেইভাবে নেই সো যেটা আছে সেটা হলো যে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক এই রেগুলার ফিল্ম অ্যানালিসিস করার জন্য যে থিওরিগুলো ব্যবহার করেন সেগুলো কি ডকুমেন্টারি অ্যানালিসিস করার জন্য ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু সেটাও অনেক চ্যালেঞ্জিং হয় কারণ হচ্ছে ডকুমেন্টারির নেচারটা একটু আলাদা তো আমরা দেখে নেই আসলে ডকুমেন্টারি বলতে কি বুঝি যে ব্রিটিশ ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার খুবই নাম করা ডকুমেন্টারি ফিল্ডে এবং হি ইজ ওয়ান অফ দি পায়নিয়ার্স তিনি বলছেন যে ডকুমেন্টারি ইজ দি ক্রিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকচুয়ালিটি যে অ্যাকচুয়ালিটির ক্রিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট তার মানে কি হোয়াট ইজ লিভিং বিং লিভিং বিং এর যে যে পিক্টোরিয়াল রেপ্রেজেন্টেশন সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি তো যখন এটা লিভিং বিং সেখানে তো খুব বেশি কিছু করার আমাদের সুযোগ নাই তো তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি যে আরও অনেকেই চেষ্টা করেছেন যে সেমিওটিক অ্যানালিসিস করার জন্য ডকুমেন্টারি তো সেই জন্য ফিল্মের সেমিওটিক্স নিয়ে যিনি সবচেয়ে পায়নিয়ারিং কাজ করেছেন তিনি হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ান মেজ তার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সিনেমা বই উনিশশো সালে লিখেছিলেন সেইখানে তিনি বলেছেন যে সিনেমা ইজ মেড আপ অফ মেনি কোডস সো অনেকগুলো কোডের সমন্বয়ে সিনেমা তৈরি হয় সেই কোডগুলো কি অনেক ধরনের কোড আছে তার মধ্যে আইকনিক কোডস মেকানিক্যাল কোডস মুভমেন্ট কোডস কালচারাল কোডস এইগুলো সাউন্ড কোডস মিউজিক কোডস এরকম নানা ধরনের কোডের কথা আমরা বলতে পারি তো কোডকে কিভাবে ডিফাইন করা হয়েছে রোলা বার্তের এস অবলিক জেড বইতে যদি আমরা দেখি নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে রোলাবার্ট অ্যাস স্ল্যাশ জেড বলে একটা বই লিখেছিলেন সেইখানে উনি একটা নোভেল সারাসিন নোভেলকে উনি সেমিওটিক অ্যানালিসিস করেছিলেন সেখানে উনি পাঁচটি কোডের কথা বলেছিলেন তো আমি একবার ভেবেছিলাম যে আমি কি রোলাবার্থের ওই পাঁচটা কোড দিয়ে ডকুমেন্টারি অ্যানালিসিস করব কিছু দূর আগানোর পরে আমি দেখলাম যে আসলে রোলাবার্থের কোডগুলো এখানে অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে না এটা মোর ফিচার ফিল্মের ক্ষেত্রে হয় তো তখন আমি এটা বাদ দিলাম কিন্তু আমি রোলাবার্থের কোডের ডেফিনেশানটা নিয়েছি রোলাবার্থ কোডকে সংজ্ঞায়িত করেছেন অ্যাজ সোশ্যাল অ্যান্ড আর্টিস্টিক কনভেনশানস অ্যান্ড অল দি কোডস আর কনটেটিভ ইন নেচার যে প্রত্যেকটা কোডের সাধারণত দুই ধরনের মিনিং থাকতে পারে ডিনোটেটিভ মিনিং এবং কনটেটিভ মিনিং কিন্তু বাট উনি বলছেন যে সিনেমাটিক কোডস আর প্রাইমারিলি কনটেটিভ ইন নেচার যে কনটেটিভ ইন এ সেন্স দ্যাট ইস মিনিং কামস ফ্রম দ্য ফিল্ম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি সোশ্যাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল কনটেক্স ওকে সো দিস কোডস রিলেট সিনেমাটিক এলিমেন্টস সিনটেকমেটিক্যালি অ্যান্ড প্যারাডিগমেটিক্যালি সিনটেকমেটিক্যালি অ্যান্ড প্যারাডিগমেটিক্যালি কিন্তু এই কোডগুলো সিনেমার এলিমেন্টগুলোকে যুক্ত করে তো তারপরে আমি রিলাই করলাম হচ্ছে উইলিয়াম গোয়েন নামে একজন স্কলার আছেন উনি একটা বই লিখেছেন এ সিনেমা অফ নন ফিকশান সেইখানে উনি ডকুমেন্টারি অ্যানালিসিস করেছেন সেইখানে উনি বলেছেন যে ডকুমেন্টারিকে অ্যানালিসিস করা দরকার প্যারাডিগমেটিক্যালি অ্যান্ড সিনটাগমেটিক্যালি সো প্যারাডিগমেটিক সিনটাগমেটিক অ্যানালিসিস ইজ ভেরি মাচ পার্ট অফ ইউনো সেমিওটিক অ্যানালিসিস তো আমি আর এটাকে বড় করি না এখন আমরা আমাদের ফাইন্ডিংসে চলে যাই যে আমি যেহেতু তিনটা আর্গুমেন্ট করেছিলাম আমার আর্গুমেন্টের তিনটা অংশ প্রথম পার্টটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ মিনস অফ ন্যাশনাল আইডেন্টিটি তো এই ন্যাশনাল আইডেন্টিটির যে মিনস হিসাবে ফিল্মকে উনি তৈরি করেছিলেন তার প্রথমটা যদি একেবারে ফাউন্ডেশনাল যেটা সেটা হচ্ছে উনি উনি এফডিসি পাকিস্তান পিরিয়ডে এফডিসির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে এটা আমাদের সঞ্চালকও বলেছে যে বঙ্গবন্ধু তখন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় উনি তখন তখন তো মন্ত্রী খুব কম ছিল অনেকগুলো পোর্টফোলিও ছিল ওনার উনি একা একাধারে শ্রম বাণিজ্য শিল্প এন্টি করাপশান রুরাল ডেভেলপমেন্ট এই সবগুলো বিষয়ে উনি মন্ত্রী ছিলেন তো এই মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে 
চলচ্চিত্র অঙ্গনের মানুষজন যখন ওনার সাথে যোগাযোগ করে উনি উনিও খুব আগ্রহী হন যে চলচ্চিত্রের যে ভূমিকা যে চলচ্চিত্রকে যদি জাতি গঠনের কাজে বা বাংলাদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে যে বাংলাদেশ নির্মাণ বঙ্গবন্ধুর মাথায় তো স্বপ্ন সবসময়ই এই যে নেশান স্টেট গড়ার বিষয়টা তার মাথায় ছিল বিভিন্ন ডকুমেন্টে যখন আমরা দেখি তো সেইটার কাজ কিন্তু অনেক আগেই শুরু করেছেন ডিক্লারেশন দেননি কিন্তু ধাপে ধাপে এগিয়েছেন ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় তো এই যে সাতান্ন সালে উনি ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলিতে একটা বিল আনেন সেই বিলটা হচ্ছে দ্য ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বিল উনিশশো সাতান্ন তো এই বিলটা এনেছিলেন এফডিসি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখন এফডিসি প্রতিষ্ঠাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এফডিসি প্রতিষ্ঠা করার আগে বাংলাদেশে বা তখন তো ইস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার মতো ফুল সার্ভিস স্টুডিও ছিল না আমাদের আমাদেরকে কাজ করার জন্য ধরেন শুটিং টুটিং করে এটাকে এডিট করা এবং কালার কারেকশান থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ করার জন্য আমাদেরকে লাহোরে যেতে হতো অথবা এদিকে সীমান্তের ওপারে ভারতবর্ষে যেতে হতো তো এই এফডিসি করার পরে এই সমস্যাটা দূর হলো এবং আমাদের দেশের যে ফিল্ম মেকাররা কিন্তু এখানে বসে এবং এটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল কারণ পাকিস্তান হওয়ার পরে পাকিস্তানি ফিল্ম মেকার যারা ছিল ফিল্ম প্রডিউসার যারা ছিল তারা আমাদের ফিল্ম মেকারদেরকে আন্ডারমাইন করত তারা বলতো যে বাংলাদেশের আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য উপযোগী না তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা আমাদের চলচ্চিত্র খালি দেখাবা তোমরা বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র দেখাবা তোমরা নিজেরা চলচ্চিত্র বানাবা না কারণ তোমাদের এই ওয়েদারে চলচ্চিত্র বানানো সম্ভব না তো সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমাদের ফিল্ম মেকাররা নিয়েছিলেন তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে এই স্টুডিওটা এই যে এফডিসি একটা ফুল সার্ভিস স্টুডিও চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সেটা করেছেন তারপরে দ্বিতীয় যে এই ভূমিকাটি বঙ্গবন্ধু রেখেছেন যে প্রোটেকশন অব দি ন্যাশনাল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে আপনাদের আপনারা যারা এই সাউথ এশিয়ার ফিল্ম হিস্ট্রি সম্পর্কে অবগত তারা হয়তো জানেন যে সিক্সটি ফাইভে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পরে ভারতীয় চলচ্চিত্র হিন্দি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বাংলাদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকে প্রস্তাব করেছিল বিশেষ করে যারা হিন্দি ফিল্ম আমদানি করতে চায় তারা বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেছিল এই এই রেস্ট্রিকশানটা তুলে নেওয়ার জন্য হিন্দি ফিল্ম যাতে আমাদের আমাদের সিনেমাগুলো সিনেমা হলগুলোতে চলে সেটার অনুমতি প্রদানের জন্য তো বঙ্গবন্ধু কিন্তু রাজি হননি কেন রাজি হননি কারণ ন্যাশনাল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেকশান দেওয়াটা তখন জরুরি ছিল যে যে উনি চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে সাথে নিয়ে একমত হলেন যে আমাদের নিজেদের চলচ্চিত্রকে যদি ডেভেলপ করতে হয় তাহলে আপাতত ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানিটা বন্ধ রাখতে হবে তো এইটাই যে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেকশান দেওয়ার যে পলিসি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল তারপরে আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটা দেখি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিন্তু চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু অনেক অনেক টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন সেই সময়ে চার কোটি দশ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য এবং সেইটা দিয়ে কি করার কথা এফডিসির এক্সপ্যানশান করা এবং আরও দুইটা নতুন স্টুডিও একটা ঢাকাতে হবে একটা চট্টগ্রামে হবে এবং একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যাতে ছেলেমেয়েরা চলচ্চিত্র নির্মাণ বানানো শিখতে পারে বিল্ডিং এবং আরও একশোটা নতুন সিনেমা থিয়েটার তৈরি করা যেখানে সবাই গিয়ে চলচ্চিত্র দেখতে পারে কারণ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক অনেক চলচ্চিত্র থিয়েটার তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই কারণে তো কিন্তু আমরা সবাই জানি যে পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে এগুলো তো বাস্তবায়ন হয়নি বরং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কপিও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি এই সাম্প্রতিক সময় আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এটা সংগ্রহ করে রেখেছি যে ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা কারণ ইট ওয়াজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর ফর ডেভেলপিং বাংলাদেশ এজ এ এজ এ প্রসপারাস কান্ট্রি সো এইটা ছিল আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে বঙ্গবন্ধু যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন তারপরে তিন নম্বরে হচ্ছে যে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট যে বঙ্গবন্ধুর মাথায় এসেছিল যে বাংলাদেশে যদি চলচ্চিত্র শিল্পকে দাঁড় করাতে হয় ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হয় এবং বঙ্গবন্ধু ইভেন কাকমারি সম্মেলনে কিন্তু পথের পাঁচালি দেখিয়েছিলেন উনি তো অর্গানাইজার ছিলেন পথের পাঁচালি দেখিয়েছিলেন ওই ওই সম্মেলনে সত্যজিতের সিনেমা হিসেবে যে যেখানে বাংলার গ্রাম বাংলার চিত্র উঠে এসেছে তো চলচ্চিত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর একটা একটা অন্যরকম আবেগ ভালোবাসা ছিল তো সেইটা 
তিনি যেটা উপলব্ধি করেছিলেন যে আমরা যদি ভালো চলচ্চিত্র নির্মাতা তৈরি না করি তাহলে বাংলাদেশের ফিল্ম দাঁড়াবে না সেটার জন্য কি করতে হবে একটা ভালো ফিল্ম ইনস্টিটিউট করতে হবে ওনার মাথায় মডেল ছিল পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট যে ভারতের চলচ্চিত্রে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের যে ভূমিকা এই রকম একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট আমাদের করতে হবে তো সেইটার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার কিন্তু ভারতের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট সই করেছিল যে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে দুজন করে স্টুডেন্টকে ভারত স্কলারশিপ দেবে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়বে তারা দেশে এসে ফিল্ম তৈরি করবে আর বাংলাদেশ একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউটও করবে যে ইনস্টিটিউটটি জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা এই সম্প্রতি বাস্তবায়ন করেছেন এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেটার সাথে জড়িত থাকার এবং সেটার আমি গভর্নিং বডিরও মেম্বার দীর্ঘদিন ধরে তো সেই সেই ইনস্টিটিউটটি হয়েছে তো সেই ইনস্টিটিউটের সুফল হয়তো আমরা আমরা পাবো এবং আমরাও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশন ফিল্ম ডিপার্টমেন্ট চালু করেছি যে সেইটা যে জাতি গঠনে কালচারাল ডেভেলপমেন্টের জন্য এই বিষয়গুলো দরকার যে অনেকে হয়তো প্রশ্ন করেন যে এই বিভাগটা দরকার কেন ছিল এই বিভাগটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সাস্টেইনেবল হবে না যদি আপনার কালচারাল ডেভেলপমেন্ট না হয় তো কালচারাল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটাই কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি কিন্তু বঙ্গবন্ধু কিন্তু ভিশনারি ছিলেন উনি কিন্তু এই বিষয়টাতে আলোকপাত করেছিলেন তো এই হচ্ছে আপনার আমার প্রথম আর্গুমেন্টের সপক্ষে যে এভিডেন্সগুলো আমি দাঁড় করিয়েছি সেইগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এবারে আসি বঙ্গবন্ধু অ্যাজ এ মুভি অ্যাক্টর যে আপনাদের হয়তো কারো কারো অবাক লাগতে পারে যে বঙ্গবন্ধু কিভাবে মুভিতে অ্যাক্টিং করেছেন যে সেইখানে আমি নিজে না বলে আমি নিজে বলতে পারতাম নিজে না বলে একেবারে যারা যে অ্যাক্টররা ইনভলভ ছিল বঙ্গবন্ধুকে সিনেমায় অ্যাক্টিংয়ে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের জবানিতেই আমি এটা বলছি কোট করছি চিত্রনায়ক কামরুল আলম খান খসরু ও চাষি নজরুল ইসলাম আমি জানি না আপনারা খসরুকে চেনেন কিনা খসরু মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন এবং নাম করা মুক্তিযোদ্ধা এবং খসরু ও চাষি নজরুল ইসলামের অনুরোধ রক্ষা করতেই সংগ্রাম ছবির এই ছবির বলতে সংগ্রাম ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করেন বঙ্গবন্ধু এই ছবির চিত্রনাট্যের শেষ দিকে ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরে সদ্য স্বাধীন দেশের সামরিক বা সামরিক বাহিনী বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সেলুট করছে এই দৃশ্য কিভাবে ধারণ করা যায় তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান পরিচালক চাষি নজরুল ইসলাম এক প্রকার দুঃসাহস নিয়েই বঙ্গবন্ধুকে ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন অভিনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা খসরু খসরুর খসরুবাইয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবটা দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে তো বঙ্গবন্ধু প্রথমে না না করলেও পরবর্তীতে রাজি হন যে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের মাধ্যমে অনুরোধ করিয়ে অভিনয়ের জন্য বঙ্গবন্ধুকে রাজি করান খসরু আনকর তো আসেন আমরা এই যে ক্লিপটা দেখি যে এখানে আমি যে একটু লাইটটা অফ করলে বোধ হয় সুবিধা হবে না ক্লিপটা যদি আমরা দেখি আপনারা খেয়াল করবেন যে এটা তো এটাও অনেকটা ধরেন ফিকশানের মধ্যে এই ডকুমেন্টারি স্টাইলটাকে ব্যবহার করা হয়েছে লেফট প্যান করে কিন্তু ক্যামেরাটা যাচ্ছে এবং এই লেফট প্যান এখানে আমার মতিন ভাই আছে উনি হয়তো আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন যে লেফট প্যান কেন করা হয় যে একটা সাসপেন্সে রেখে গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন আসছে সামনে সেটা দেখানোর জন্য তো বঙ্গবন্ধুর এটা একটা আইকনিক পিকচার যে যে ফাদার অফ দি নেশানকে সেলুট করছে এবং এখানে ছবিতে আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্যে দেখবেন পিছনে মিলিটারি পোশাকে যারা ছিলেন কারা ছিলেন আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন কি না জেনারেল জিয়া খালেদ বসা সহ সবাই কিন্তু পিছনে বসাছিলেন তো এই আচ্ছা এবারে এইটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নিজের একেবারে বঙ্গবন্ধু অভিনয় করেছেন গিয়ে এটা খুব সম্ভব মতিন ভাই এটা বিডিআর পিলখানায় হয়েছিল না এটা পিলখানায় বঙ্গবন্ধুর এডিটেরি হয়ে ওইভাবে সেলুটটা নিয়েছিলেন তো এবারে আসি আমার আমার যে 
তৃতীয় যে আর্গুমেন্টের পা যে বঙ্গবন্ধু এস দি আর্কিটেক্ট অফ দি নেশন স্টেট বাংলাদেশ এটাকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করেছিলাম দি বেঙ্গলি নেশন এজ এ প্রোডাক্ট অফ এ লং হিস্ট্রি যে আমার থিওরিতে আমি যে বলেছি যে একটা নেশন হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ এ লং হিস্ট্রি এই হিস্ট্রিতে স্যাক্রিফাইস ইন্ডিভিজুয়াল স্যাক্রিফাইস কালেকটিভ স্যাক্রিফাইস কলোনাইজেশান রেজিস্ট্যান্স এগুলোর মধ্য দিয়ে যে কালেকটিভ মেমোরিটা তৈরি হয় তো সেইটা কিন্তু নেশান তৈরির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তো এবারে আমরা দেখি যে যে নাগিসা অসীমা এবং কিভাবে এবং আমাদের ডকুমেন্টারিতে আমরা কিভাবে ইন্ডিভিজুয়াল এবং কালেকটিভ স্যাক্রিফাইসকে চেষ্টা করেছি যে জাপানি ভাষায় কমেন্টারি এখানে আমাদের জাপান থেকে পিএইচডি করা আমাদের প্রফেসর আছেন উনি হয়তো এটাতে একটু ইলাবোরেট করতে পারবেন জাপানি ভাষা জানেন তো এবং তারপরে এই যে এই যে স্যাক্রিফাইস যে ফাদার এবং চাইল্ডের যে মিলন না হয় এরকম পরের স্লাইডটা আমরা দেখি তাহলে তখন একসাথে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এই যে এই ক্লিপটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু এবং তার ছেলের মধ্যকার যে দূরত্ব যে ছেলে যে তার সঙ্গটা মিস করেছে উনি তার ছেলের সঙ্গটা মিস করেছেন এটাও পার্সোনাল স্যাক্রিফাইস হিসেবে যে
এই ক্লিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা সিনটাগমেটিক্যালি পার্সোনাল যে সাফারিংসের সাথে আপনার ন্যাশনাল সাফারিংসকে একটা মিউজিক দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে আপনারা যদি মিউজিকটা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন এই যে এই মিউজিকটাতে বলছে যে আমাদের সকলেরই বাড়িঘর ভাইসা গেছে ধ্বংস হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কালেকটিভ সাফারিংসের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল সাফারিংস বঙ্গবন্ধু নিজের সাফারিংস এরকম আমাদের অনেক পরিবারেরই ব্যক্তিগত সাফারিং সবগুলো একত্রিত হয়ে কিন্তু একটা কালেকটিভ মেমোরি তৈরি করেছে তারপরে যদি আমরা দেখি আরেকটা আরেকটা ক্লিপ কলোনাইজেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স যে এই স্লাইডে বঙ্গবন্ধু যেটা করছেন যে বা নাগিসা অসীমা যেটা করেছেন যে মাস্টার অ্যান্টিনোমিটা ক্রিয়েট করেছেন যে আজ ভার্সাস দেন যে কাদের সাথে আমাদের লড়াইটা কিভাবে আমরা সংগ্রাম করে একটা জাতিতে পরিণত হয়েছি যে এই রেজিস্ট্যান্সের এবং কন্ট্রাডিকশনের আরও ক্লিপস আমরা যদি বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা 
এখানে আমি একটু থামলাম যে এই কারণে যে আপনারা যদি আগের ক্লিপসগুলো সাথে এটার পার্থক্য দেখেন আগেরটা হচ্ছে লাইভ রেকর্ড লাইভ রেকর্ডিং করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু প্রেজেন্ট ছিলেন এই এই ডকুমেন্টে এটা নির্মাণ করা হয়েছে পিওরলি একেবারে ফটোগ্রাফি থেকে ফটোগ্রাফিকে অ্যানিমেটেড করে এটার মধ্যে কিছুটা আপনার আমরা কিছু ডাইনামিজম ক্রিয়েট করেছি তো এই ডাইনামিজম ক্রিয়েট করা দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে এটা এটার অথেন্টিসিটি অনেক বেশি যে এটা পিওর ডকুমেন্টারি ভ্যালু আর আগেরটাই দেখবেন যে আপনি যে বিভিন্ন সময়ে যে ক্যামেরার যে মুভমেন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে একবার ক্লোজ আপে যাচ্ছে একবার ডিস্টেন্স মেনটেন করছে দর্শককে কিন্তু বোঝার সুযোগ দিচ্ছে চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছে এবং কখনো কখনো বঙ্গবন্ধুর ইমোশনটাকে ধরার চেষ্টা করছে কখনো কখনো ফিক্স জায়গা থেকে ক্যামেরাটা সেট করে আমাদেরকে বোঝার চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছে তো এই যে এই 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 স্লাই এই যে যে ক্লিপসগুলো আমরা দেখালাম এই ক্লিপসগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু ফিল্ম মেকার যেটা করেছেন যে কনফ্লিক্টটা তৈরি করেছেন যেহেতু ডকুমেন্টারি এটা তার ফিচার ফিল্ম না ডকু আমাদেরকে কনটেটিভলি এখানে বুঝে নিতে হবে যে আমাদের বাঙালিদের অপোনেন্ট কারা ছিল এবং ডেভেলপিং হরাইজনটাল কমরেডশিপ না এই হরাইজনটাল কমরেডশিপটা তৈরি হয় কিভাবে এর জন্য এটা মিনস অফ কমিউনিকেশান প্রয়োজন হয় জাতির মধ্যে সেটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের মিউজিক ফোক সংস গণসঙ্গীত এগুলো তারপরে একটা আইডিওলজি দরকার হয় যে আইডিওলজিটা বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম ডেমোক্রেসি সোশ্যালিজম সেকুলারিজম যে এই আইডিওলজিটাই কিন্তু সবাইকে একত্রিত করেছিল এবং এই আইডিওলজিটার কম্বাইন্ড নাম হচ্ছে মুজিববাদ এবং সোব্রেনটি বাউন্ডারি যে আমরা একটা নেশন স্টেট যখন হলাম তখন তো আমাদের নিজস্ব বাউন্ডারি হলো সোব্রেনটি হলো এবং আমাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সের ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের আইডেন্টিটিটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এইবারে আমরা একটু এই বিষয়গুলো ক্লিপের মধ্যে দিয়ে একটু দেখতে চাই যে এভিডেন্সটা তো আমি সিনেমা থেকে নিয়েছি এখানে প্রথমেই আমি ভাষার ক্লিপসটা আপনাদেরকে দেখাই এটাও একটা নিউজ রিল যে Yeah, well, 
এখানেও আমরা যে মাস্টার অ্যান্টোনিমির কথা বলেছি আস অ্যান্ড দ্যাম সেটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিত্তিতে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হয়েছে তারপরে আমরা যদি আসি মিউজিকে যে আমাদের যে মিউজিক কিভাবে নেশন হিসেবে আমাদেরকে কানেক্ট করেছে আপনি দেখেন নাগিসা অসীমা এই শর্টটার সিম্বলিক ভ্যালু অনেক এই যে এই যে ক্লিপটা দেখলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা দেখেন যে অনেক ধরনের মানুষকে এক জায়গায় একটা নৌকার মধ্যে আনা হয়েছে বোট এজ এ সিম্বল রিভার এবং প্যানোরমিক ভিউ অফ অফ বাংলাদেশ মিউজিকের আরেকটা ক্লিপ আমরা দেখি এই ক্লিপটা আমরা আগেও দেখেছি কিন্তু এটা মিউজিকের জায়গা থেকেও ক্লিপটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা আরেকটা ক্লা ক্লিপে যাই আইডিওলজি এবং আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন এই স্লাইডটাতে যে মুজিব বাদ শব্দটার উপরে ক্যামেরাটা অনেকক্ষণ ধরে ফোকাস করছিল যে এবং এখানে যখন সাব টাইটেলে যে মুজিব বাদ এই যে ডেমোক্রেসি সেকুলারিজম ন্যাশনালিজম এই বিষয়গুলো এবং এখানে আরেকটা জিনিস যে ডেমোক্রেসি যে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে চারটা প্রিন্সিপাল সেই প্রিন্সিপালের মধ্যে সেইখানে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে যে আমার সমালোচনা করা যাবে ডেমোক্রেসি হচ্ছে আমার সমালোচনা করা আমার সমালোচনা করা যাবে কিন্তু এই যে সেকুলারিজম তারপরে আপনার এই যে আরও যেগুলো আছে যে আমাদের বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম এগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না
কারণ এগুলো আমরা রক্তের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি এখানে আরো পরিষ্কার আইডিওলজির জায়গাটা আপনাদের সাব টাইটেল গুলো একটু পড়তে হবে এই ক্লিপটাও ইম্পর্টেন্ট যে বঙ্গবন্ধু নিজে রিলিজিয়াস ছিলেন কিন্তু স্টেটের প্রিন্সিপাল হচ্ছে সেকুলারিজম যে এই স্লাইডটাতে যেটা নাগিসা অসীমা দেখানোর চেষ্টা করেছে যে মেজরিটি মুসলিম হয়তো কোনো একটা ফাউন্ডেশন সেরিমনিতেও রাষ্ট্রপতি মোনাজাত করে না কিন্তু স্টেটের প্রিন্সিপাল হচ্ছে সেকুলারিজম তো এবারে আমি একবারে কনক্লুশনে চলে আসি আমি আর রিপিট করব না আমি যে তিনটা আর্গুমেন্ট দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি সেগুলো সপক্ষে আমি আমার এভিডেন্স দিয়েছি আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন সেই এভিডেন্সগুলো সময় স্বল্পতার কারণে আমি আর রিপিট করতে চাই না তা আমি শেষ করতে চাই যে এই নাগিসা অসীমার ফিল্মের এই শেষ ক্লিপসটা দিয়ে থ্যাংক ইউ সেই সময় এই চিন্তাটা একটু দেখেন একজন বঙ্গ মাতার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে চলে আসলেন সঙ্গে সঙ্গে বিল পাশের জন্য আমরা যেটা উনি উল্লেখ করেছেন বিল পাশ নিয়ে খুবই রকমের ব্যস্ততার সময় সেই সময় কাটছিল এবং আরেকটি ঘটনা ছিল সেই সময় প্রবন্ধে উল্লেখ আছে উনি বলছেন যে আমাদের সব কিছুই ভারত অথবা পশ্চিম পাকিস্তান তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে ডেভেলপ হতো প্রিন্ট হতো অথবা এডিটিং হতো সেই একটা ফান্ড পাওয়া গেল সেটা এক লক্ষ টাকা 
সে এক লক্ষ টাকা ফান্ড তখনই বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হবে যদি এখানে ফিল্ম ইনস্টিটিউট অথবা ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই তাড়াহুড়া করেই কিন্তু বিলটি পাস করা হয় এবং পাস হয়ে যায় এবং ওই এক লক্ষ টাকাও কিন্তু এফডিসির জন্য প্রথম পুঁজি হিসাবে আসে আর কি এটা এসব তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি আর কি এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তো অবশ্যই প্রশংসা ছিল কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন বারবারই হয় যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ ছবি হয়তো কমই হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নানা রকম ক্রিয়া কর্মকাণ্ড তার ভাষণ তার ফটোগ্রাফ তার ফেস্টোন তার ব্যানার নিয়ে এত ছবি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কোনো রাজনৈতিক নেতার হয়েছে কি না আমার একটা সন্দেহ আছে এবং আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে আমার মনে হয় না যে লেলেন সাহেব তার রুশ দেশে যে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিষ্ঠান তৈরি করার পরও তার উপরে এত ছবি তৈরি হয়েছে কিনা আমি জানি না আর কি কিন্তু এই জায়গাগুলোকে আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে যে স্যার যেটা বলছে যে চিহ্ন বিজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখনই আছে কারণ অনেক ছবি এখন যেগুলো নির্মিত হয়েছে এ পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে দেড়শ শত ছবি পাবলিক ফাইন্যান্সে হয়েছে গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সে হয়েছে অথবা আমরা যদি বলি যে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল তাদের নিজস্ব তাগিতে কিন্তু সংবাদ প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র সব কিছু কিন্তু এরা এই বঙ্গবন্ধুর নানা রকম আদর্শিক জায়গা থেকে কিন্তু সিনেমা তৈরি করেছে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করছে যেগুলো অনেক কিছুই এখন আমাদের হাতের কাছে নাই সংরক্ষণ নাই কিন্তু একসঙ্গে কিন্তু এগুলো সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে যাবে তো এগুলোও একটু সংরক্ষণেরও একটু দরকার আছে বলে আমি মনে করি কারণ সব দেশে যুদ্ধ হয় মুক্তিযুদ্ধ হয় যুদ্ধ হয় যুদ্ধের দুটো পক্ষ স্বাভাবিক থাকে সিনেমার মতন আমরা যদি বলি হিরো আমরা যদি বলি নায়ক আমরা যদি বলি খলনায়ক তো বঙ্গবন্ধু কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের একজন নায়ক মহানায়ক এ কথা কিন্তু আমরা কখনোই আমরা অস্বীকার করতে পারছি না কিন্তু যেটা স্যার উল্লেখ করেছেন যে উনিশশো যেটা আমরা সবাই মনে করি শ্রাবণ ট্র্যাজেডি মহানায়কের মৃত্যু মহানায়ক চলে যাওয়া আর কি সেই সময় হাসান ইমামের স্মৃতি তো অনেক কথাই আছে আরেকটি স্মৃতিতে আরেকটি কথা আছে যে উনি বলছেন যে এরকম কথাটা উনি বলছেন যে আচ্ছা আমি ওটা একটু পরে যাই আমি তো ভুলে গেছি আমি একটু পরে যাই হ্যাঁ সেটা হলো আমার স্মৃতি এটা হাসান ইমামের স্মৃতি না সেই সময় চাচি নজরুল গেলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তার আবেদন করলেন এবং সেই সময় এক ধরনের বিশেষভাবে বলতে গেলে একটা ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল এফডিসিতে তখন আমরা প্রথম চলে আসছি সহকারী পরিচালক হিসাবে প্রতিটি এডিটিং রুমের ভিতরে কাটো ব্লেড দিয়ে চেঁচে ফেলো বলাকা ব্লেড কমেট ব্লেড সেই সময় পাওয়া যেত বঙ্গবন্ধুর ছবি সেই সেলুলোড ফিতা থেকে ক্র্যাশ করা হতো সারা দিন রাত ধরে আর কি এবং যে সমস্ত প্রযোজকরা পাচ্ছিল না তখন তারা রিল ধরে ধরে ফেলে দিচ্ছিল তার মানে কি এখানে জাতিসত্তার কিন্তু বিনাশ নতুন ইতিহাস যা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে সেই স্বাধীনতার ইতিহাস কিন্তু বিলুপ্তি হয়ে গেল নতুনভাবে কিন্তু একটা বিকৃত ইতিহাস চলে আসলো তো এগুলো কিন্তু এখন আমাদের এই পর্বের আলোচনার ভিতরে এগুলো কিন্তু গবেষণা পাঠ হিসাবে আসা উচিত সেই সময় কী ঘটনাগুলো ঘটেছিল কতগুলো ছায়াছবি যেগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছিল ভাষণ ছিল সেগুলো বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল তো ইতিহাস এইভাবে পালাবদল হলো পঁচাত্তর পরবর্তী যেটা আমরা বলছি যে আশির দিকে আশির আরও পরের দিক থেকে কিছু চলচ্চিত্র প্রচুর পরিমাণ চলচ্চিত্র তৈরি হলো সেসব চলচ্চিত্র কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে নায়কদের নিয়ে ছবি তৈরি হয় কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতা নিয়ে এত প্রসঙ্গ নিয়ে ছবি তৈরি হয় পিছনে কি কারণ থাকতে পারে অবশ্যই কারণ থাকতে পারে আমরা যদি তার ব্যানার আমরা যদি তার পোস্টার আমরা যদি তার স্লোগান সব কিছুকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে চিহ্ন বিজ্ঞান দ্বারা এর অনেক কিছুই আমরা উদ্ধার করতে পারবো যে কোনটা বাঙালি মন মানুষ কোনটা বাঙালি দর্শককে স্পর্শ করত এবং সিনেমা নির্মাতাদেরকে নতুন করে ভাবাত এখানে আমরা একটা স্লাইড দেখেছেন যে ছয় দফা আন্দোলন বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন এটা একটা আইকনিক একটা শট 
আপনি ভাবতেই পারেন যে ছয় দেবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কটা কি এই শট দেখেই তো একটা প্রামাণ্য চিত্র কিন্তু সেই সময় দারুণ একটা কুদ হলে জায়গা তৈরি করছে ছয় দেব ছাড়া বঙ্গবন্ধু ছাড়া ছয় দেবা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয় তাহলে এটাও কিন্তু একটা গবেষণার জায়গা রয়ে গেছে আর কি আমরা হাজার বছর ধরে একটা শব্দ শুনে থাকি সেটা হলো বলছি হলো যে চেতনার শব্দ বাংলাদেশের শব্দ নয় স্বাধীনতার শব্দ তো এই যে স্বাধীনতা শব্দটা স্বাধীনতার সংগ্রাম সাতে মার্চের ভাষণ আমরা সবসময় দেখে থাকি শুনে থাকি সাতে মার্চের ভাষণ বার বার কেন চলচ্চিত্রে বারবার আসে তার একটাই কারণ হলো যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর থেকে স্বাধীনতা শব্দটির উচ্চারণের জন্য এই যে তেজদীপ্ত কণ্ঠের সংলাপটি জাতীয়বাদী চেতনার একটা ফানুস একটু শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছিল একটা তো সত্য এটাই কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করেছে কখনো আবশ্যিক শর্ত সিনেমার ভিতরে ব্যবহার করেছে আর কি এবং সেই সংগ্রামে কী হলো উনপঞ্চাশটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা একই জাতীয়বাদী চেতনার নতুন রাষ্ট্র চিন্তায় কিন্তু তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাহলে এই শব্দটি এই উচ্চারণটির অবশ্যই অর্থ আছে অর্থ আছে বিদায় এটা চলচ্চিত্রে বারবার একই শব্দ আছে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তাহলে কেউ যদি এটা বাণিজ্যিক অর্থে ব্যবহার করে থাকে স্বাভাবিকভাবে বলবো সেটা নিন্দনীয় কিন্তু সঠিক অর্থে যদি সিনেমার কোনো নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি যদি এটা ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে এটা প্রশংসাযোগ্য অবশ্যই তাহলে আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর একটি সংলাপ ব্যবহার করছি বঙ্গবন্ধুর পুরো চিত্রটাকে কিন্তু আমরা চলচ্চিত্রে আনতে পারছি না কিন্তু একটি সংলাপই প্রমাণ করছে বঙ্গবন্ধু একটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশের একটা অঙ্গভূষিত একটি শব্দ এবং বাংলাদেশ মানেই হলো বঙ্গবন্ধু এই ঘটনা আমি আমার বক্তব্য মাত্র পাঁচ মিনিট শেষ হয়ে আসছে আমি একটা কথা বলি সমাজবিজ্ঞানী গিন্সবার্গের একটা কথা বলছেন কথা বলছেন যে জনতাকে তাৎপর্য তাৎপর্যপূর্ণ নতুন ভাবধারণে প্রভাবিত করতে গণমাধ্যম তথা প্রকৃত বক্তৃতা শক্তিশালী একটি মাধ্যম সেই যৌক্তিক কারণে সিনেমায় বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ এসেছে বারবার হয়তো আগামী দিন আরও আসবে বারবার আর কি আচ্ছা উনিশশো সালের একটা ঘটনা আমি স্লাইডে দেখেছি যে জনগোষ্ঠী আলাদা হবে একত্র হবে না তাদের মধ্যে সমবায়িক শক্তি থাকবে না কিন্তু জাতিগতভাবে তাদের চেতনার জায়গাটা এক থাকবে যদি তাই থেকে সেটার প্রমাণ আমরা একটা ঘটনা থেকে দিই উনিশশো সাল কলকাতার রামগড় এলাকা পদ্মশ্রী সিনেমা হলের পাশে চারজন বিখ্যাত মানুষ টেবিলে তুলে বসে পাশে বসে বসে চা খাচ্ছে ভাড়ে ভাড়ে চা খাচ্ছে সেখানে কে ছিলেন সেখানে ছিলেন সুরকার অংশমান তারপরে হলো গীতিকার গৌরব প্রসন্ন মজুমদার তারপরে ছিলেন আকাশবাণীর প্রযোজক উপেন তরাদ্দার তারপরে ছিলেন রবীন্দ্র ভারত বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসঙ্গীতের অধ্যাপক বিনেন চৌধুরী একটি সিগারেটের শূন্য প্যাকেট নিয়ে গৌরব প্রসন্ন মজুমদার বিষণ্ন লিখছেন লিখে যাচ্ছেন অবশেষে লিখলেন কি লিখলেন শোন একটি মজুবরের থেকে লক্ষ্য মজুবরের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তাহলে কি ওপার বাংলার মানুষ ওপার বাংলার মানুষ তিনিও কিন্তু জাতি গোষ্ঠীতে আলাদা হলেও বাঙালি জাতীয় চেতনায় কিন্তু এক এবং এটা আমরা পরবর্তী সময়ে বহু ছবিতে কিন্তু এই 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 গানটি আমরা দেখেছি আমরা অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা আমরা দেখেছি শুনেছি যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান এটা আমরা সিনেমায় দেখছি এটা আমরা দেয়াল চিত্রে দেখছি আজও দেয়াল চিত্রে দেখছি আর কি চেতনা আছে আজকে তরুণ সম্প্রদায় আজকে বালক সম্প্রদায় যারা পথঘাট দিয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু এই শব্দটার সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হচ্ছে অথবা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কোন সেই ঐতিহাসিক মানুষ যার জন্য এই প্রশ্নটা এই লেখাটাকে রচনা করা হয়েছে তাহলে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এটা জীবন্ত উদাহরণ হয়েই বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে রয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এটা এই সবগুলোকে আমি যদি মাল্টি ডাইমেনশনাল পার্সপেকটিভ ধরি তাহলে আমার মনে হয় খুব অল্প করে বেশি বলা হবে না আমরা শেষ পর্যায়ে আমি একটি প্রামাণ্য চিত্র চিত্রের মধ্যে পাকিস্তানি একজন ভদ্রলোক কথা বলছেন যে শেখ মজিব রহমানকে যদি বাং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানো হতো 
সেনাবাহিনীর শক্তি কমে যেত জমিদারি কমে যেত বাংলাদেশ নয় পূর্ব পাকিস্তান নয় পশ্চিম পাকিস্তান নয় মূল পাকিস্তানে একটা স্বর্গের রাজ্যে পরিণত হতো দেখেন একজন বিদেশি যে আমাদের শত্রু পক্ষের লোক সেও কিন্তু শেখ মুজিবকে পরোক্ষভাবে তার স্মৃতি তার আদর্শ তার ধ্যান তার ধারণা তার চেতনাকে সব কিছু কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে গেল সে কিন্তু কামনাই করলো যে সে যদি যদি হতো তাহলে একটা স্বর্গরাজ্য আমরা পেতাম আর কি তো এইগুলো কিন্তু নির্মাতারা কিন্তু নানা চলচ্চিত্রের ভিতরে কিন্তু গেঁথে দিয়ে গেছে আর কি তারপরে ভারতীয় নির্মাতারাও কিন্তু কম যায়নি ভারতীয় নির্মাতার দেয়াল লিখনিক কিন্তু বহু কিছু সাথে মার্চের ভাষণ বলে যাচ্ছে এবং নিজ অপন্যাসেও তার ছবিতে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু উপস্থাপন করে গেছে তার মানে কি জাতিবাদীয় চেতনায় বাঙালি যেহেতু পার বাংলার বাংলা এ পাশেরও বাংলা বাঙালি জাতিবাদীর চেতনা সবার ভিতরে কাজ করছে তার সূত্র ধারক তার যে চুম্বকীয় শক্তি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতএ বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের কবিতা লেখা হবে পটচিত্র আঁকা হবে সিনেমা তৈরি হবে এটা ভাবতেই পারা যায় না ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ মতিন রহমান স্যারকে স্যারের আসলে আমি চিনতাম স্যারকে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেই নায়ক সালমান সাহেব কিছুদিন আগে ওনার মৃত্যুবাসীকে গেল ওনার তোমাকে চাই সিনেমা আরও অনেকগুলো রং নাম্বার আমি উল্লেখ করতে আসলে ভুলে গেছি স্যারকে ভালোভাবে পরিচয় করানো দরকার ছিল স্যারকে ধন্যবাদ আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উনি আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুদীপবৃন্দ আমরা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছি আমি একটা বিষয় আজকে প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনব একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালা দুই প্রায় তিন বছর হয়ে গেল আজকে চব্বিশতম বক্তৃতা একটা দেশের যেমন উত্থান পতন থাকে মন্দা দিন থাকে ভালো দিন থাকে সমাজের উত্থান পতন থাকে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালারও একটা সময় ছিল যখন আমাদের অডিয়েন্স ছিল দশ জন বা বারো জন আমি একদিন লেকচারে সেদিন মাসুদ কমল স্যার উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে স্যারকে আমি ফকুল স্যারকে বলছিলাম যে স্যার আজকে অডিয়েন্স অনেক কম একেবারে খুব খারাপ অবস্থা মাসুদ কমল স্যার আমাকে বললেন যে যে বারো জন উপস্থিত আছে সেই বারো জন নিয়েই বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালা এগিয়ে যাবে তো আজকে চব্বিশতম পর্বে আমরা চলে এসছি স্যার দীর্ঘ দিন আমাদের অনেক সময় দিয়েছেন স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ পর্যায়ে আমরা আমাদের আজকে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর মাসুদ কামাল স্যারের বক্তব্য শুনব শুভ অপরাহ্ন বঙ্গবন্ধু সিনেমা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি এর মাল্টি ডিমেনশনাল পারসপেকটিভ এ বিষয়ক আমরা প্রেজেন্টেশন ইতিমধ্যে শুনলাম ওটি চব্বিশতম বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি কর্তৃক আয়োজিত এই বক্তৃতা মালা আজকের আমাদের এই বক্তৃতা মালার এই পর্বে সভাপতিত্ব করছেন অধ্যাপক ডক্টর ফখরুল আলম তিনি বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অফ পিস অ্যান্ড লিবার্টির পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা বঙ্গবন্ধু সিনেমা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি এ মাল্টি ডিমেনশনাল পার্সপেকটিভ এর উপরে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে তার উপরে আলোচনা আমরা শুনলাম ডক্টর মতিন রহমান চেয়ারম্যান ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ স্টাফোর্ড ইউনিভার্সিটি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে আমাদের শিক্ষার্থীরা জানায় শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগ মনে হয় ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিভিশন ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট এটি মনে হলো আমার কাছে তো এখন আমি একজন আমার বক্তব্য তো আমি তো ফটোগ্রাফি টেলিভিশন এর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না ইতিমধ্যে ডক্টর মতিন রহমান ওনার বক্তব্য শুনলাম উনি কানেক্ট করার চেষ্টা করেছেন প্রেজেন্টেশনের সাথে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শনকে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আমি জানতে চাই উড বি মেল অর ফিমেল তাদের এই প্রবন্ধটা দেখার পরে রিগার্ডিং দ্য আইডিওলজি অফ আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন সেই অনুভূতিটা কি কি মেসেজ আমাদের মূল প্রবন্ধকার দিতে চেয়েছেন তোমাদেরকে কে বলবে এখান থেকে
একজন নাকি একজনকে তো বলতে হবে তা না হলে আমি এখান থেকে ডাকবো যে তুমি একজন আসো এখানে বলো শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী না আসো অসুবিধা নেই আসবা এখানে ওকে ওকে এই যে আজকের যে উপস্থাপনা এই উপস্থাপনার মূল বিষয়বস্তু হলো বঙ্গবন্ধু সিনেমা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি এ মাল্টি ডাইমেনশনাল পারসপেকটিভ উপস্থাপনা যেটি হলো সে উপস্থাপনা শেষে তুমি এখান থেকে কি আজকে পেলা যেটি তুমি আজকের এই উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে তোমার নিজের মধ্যে এটা প্রথিত করতে পারবা নিজেকে কি বুঝলা তুমি সেটা একটু বলার জন্য কারণ এই উপস্থাপনার তো সবগুলি ইতিহাসের অংশ এই প্রজন্মের জন্ম নিশ্চয়ই দুই হাজার সালের দুই হাজারের পরে কত হ্যাঁ হ্যাঁ নাইনটি সিক্সের জন্ম এ নিয়ে আমার তো সেই জন্যই বলছি আমরা তো কিছুটা বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি দেখেছি ব্যাক ইন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি তো তোমরা এই অনুভূতিটা কি তোমাদের হ্যাঁ শোনা যায় আমরা শুনি জানে গত কয়েক বছর যাবৎ এখানে ডক্টর শফিউল আলম বইয়ানার বক্তব্যের একটা পর্যায়ে বলতে চেয়েছেন যে যখন প্রারম্ভিক বক্তব্যটুক উপস্থাপন করেন তখন বলতে চেয়েছেন যে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে টিল টু থাউজেন্ড এটাই তো বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই ধরনের আলোচনা ব্যাপকভাবে হওয়ার সুযোগ ছিল না আর আমাদের যিনি আজকে মুখ্য আলোচক তখন এফডিসিতে কি বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখলে কি কেটে দেওয়া হতো ফিল্ম ক্লিপকে সব কেটে দেওয়া হতো ডিউরিং দ্য রিজিম অফ ডিউরিং দ্য রিজিম অফ জিয়াউ রহমান অ্যান্ড লেটার অন ডিউরিং দ্য রিজিম অফ এরশাদ তো একজন ব্যক্তি হু ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ এ ন্যাশন স্টেট একজন ব্যক্তি যাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব জানে বাংলাদেশ হল শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ সে মানুষটিকে হত্যার পরে তার যে এখানে রিল আছে যে অন্য অন্য ডকুমেন্টগুলো আছে সকল কিছুকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে 
তার অর্থটা কি দাঁড়ায় তার অর্থটা দাঁড়ায় যে একটা আইডিওলজিকে হত্যা করা এই তো ব্যক্তি মজিব আমরা তোমরা সামনে সামনে যারা আছো আজ হোক কাল হোক এই মুহূর্তে হোক আমাদের অনেকেই তো আমরা চলে যাব আমরা তো সকলেই পৃথিবী থেকে চলে যাব বেঁচে থাকবে আমার তেমন কিছু নাই বেঁচে থাকার মতো শফিল আলম বই একটা বই লিখেছে শুনলাম যখন তার ইয়েটা বলা হয় সাইটেশনটা দেওয়া হয় সেটা বেঁচে থাকবে আর শেখ মুজিবকে দিয়ে একটা জাতি রাষ্ট্র বেঁচে থাকবে সমস্ত বিশ্ব মানচিত্রে সেই জন্য শেখ মুজিব মানে বাংলাদেশ আমাদের পুরো বখুণ্ডটাই হইল শেখ মুজিব এইটাই হলো তো বঙ্গবন্ধুর পরিচয় এটা হলো আমাদের পরিচয় সেই পরিচয় কতগুলো আইডিওলজির কথা এখানে বলা হয়েছে যে মুজিববাদ সে মুজিববাদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা বাঙালি জাতীয়তাবাদ এগুলো ছিল মুজিববাদের পিলার এখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে এই শব্দগুলো আর ব্যবহার করা যেত না যেদিন বঙ্গবন্ধুকে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে হত্যা করা হলো সেদিন সকালে মেজর ডালিম যখন এই যে আমাদের এই শাহবাগে যে রেডিও হ্যাঁ রেডিও স্টেশনটা ছিল সেখানে বক্তব্য রাখছে বক্তব্য রাখার পরে বলছে যে আমি রেডিও বাংলাদেশ থেকে ঘোষণা দিচ্ছি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু যখন সে বক্তৃতা দেয় তখনও এর নাম হল বাংলাদেশ ব্যাপার তো এই বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যে রেডিও বাংলাদেশ ছিল ওই যে রেডিও পাকিস্তান বলা হতো আগে সে তার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বলছে আমি রেডিও বাংলাদেশ থেকে ঘোষণা দিয়েছি শেখ মুজিব রহমানকে হত্যা করা হয়েছে তো বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উইদিন এন উইদিন হাফ এন আওয়ার ওর উইদিন এন আওয়ার যে ঘোষণাটা আসছে যদি পূর্ব পরিকল্পনা না থাকত তাহলে বক্তৃতায় কেন বলা হলো আমি রেডিও বাংলাদেশ থেকে মেজর ডালিম বলছি শেখ মুজিব রহমানকে হত্যা করা হয়েছে অর্থাৎ শেখ মুজিবকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্রের যে আদর্শ একটি জাতি রাষ্ট্রের যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়েছে এখন নাগাশি অসীমার যে সিনেমাটা অথবা তার ধারণকৃত এটা ঠিক ডকুমেন্টারি তার ধারণকৃত বঙ্গবন্ধু যে সাক্ষাৎকার এটি দেখানো হয়েছে আজকে যেহেতু এখানে আসতে হবে সকালবেলায় আমি দেখছিলাম আসলে বঙ্গবন্ধুর উপরে কি কি আছে এখন সবিলন ভূঁয়া যে স্টিমার দেখালো নৌকা দেখালো এই যে আমি তো আমি পড়ছিলাম যে সকালবেলায় যে একটা স্টিমার বা নৌকার মধ্যে এরকম ভাড়া করা হয়েছে সেটি অসীমা ঢাকা থেকে ইয়াতে গিয়েছেন ফরিদপুর গিয়েছেন ফরিদপুর মিন্স ইয়াতে এই যে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তো সেখানে মনে হয় চার টাকা ভাড়া দিয়েছে এই চার টাকা ভাড়া দিয়ে ওখানে গিয়েছে যাওয়ার পথে সে যে চেষ্টাটা করেছে এই যে রাস্তার পাশে পাশে যে মার্কেট আছে রাস্তার পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে নদীর পাশে যে গান করছে সেখানে মানুষের মধ্যে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস এগুলো কি সে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের সাথে মিলাতে চেয়েছে এবং সে যেটা খুঁজে পেয়েছে সেটি হল বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের যে অন্তনির্হিত যে চরিত্র সে অন্তনির্হিত চরিত্রকে ধারণ করেই তার রাজনীতিটাকে তিনি গড়ে তুলেছেন সেটা কি ছিল অন্তনির্হিত চরিত্রের মধ্যে ছিল মানুষের অসাম্প্রদায়িকতা সে অসাম্প্রদায়িকতাকে বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে নিয়ে এসছেন এবং সেটিকে সেকুলারিজমের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রস্ফুরিত করেছেন সেখানে ছিল মানুষের অধিকারের কথা গণতন্ত্রের কথা বঙ্গবন্ধু সে গণতন্ত্রের বিষয়টা কি প্রথম তিনি বলেছেন সেখানে ছিল সমাজতন্ত্রের কথা তিনি বলেছেন যে আমার সমাজতন্ত্র চীনের সমাজতন্ত্র নয় রাশিয়ার সমাজতন্ত্র নয় আমার সমাজতন্ত্র হল বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র যেই সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে আমি এখানে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারব আমার সমাজতন্ত্র হলো সেই সমাজতন্ত্র এভাবে বঙ্গবন্ধুর যে চারটি ফিলারের কথা বলেছেন সেটি ক্রমশই মজিববাদে রূপান্তরিত হয়েছে এখন সিনেমার যে যে সিনেমার সাথে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক আদর্শের যে কানেকশান যেটি অসীমা বোঝাতে চেয়েছে এবং এক পর্যায়ে এসে সাক্ষাৎকারে আমরা শেখ রাসেলকে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর সাথে 
এটাতেই তো সে সাক্ষাৎকারটা এবং সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ রাসেলকে নিয়ে কেন আছে সেই কথাটাও একটু বলতে চেয়েছে তাই না তো এই যে বঙ্গবন্ধুর শিশু চরিত্র এটি শেখ রাসেলকে কাছে নেওয়া নয় এটি বঙ্গবন্ধুর শিশু চরিত্র পৃথিবীতে যারা জাতীয় দেবদী নেতা পৃথিবীতে যারা মহান তাদের মধ্যে শিশুর চরিত্রের একটি স্বভাব যদি না থাকে তারা মহান হতে পারে না এক পর্যায়ে এসে তারা এই শিশু চরিত্রের বিষয়টি হলো কি এক পর্যায়ে এসে তারা সব মাফ করে দেয় একটা বাচ্চা আর একটা বাচ্চার সাথে বলে যে তোর সাথে দিলাম এটা কি হ্যাঁ কাটতে দিলাম আরে দিলাম একটা চকলেট দেওয়ার পরে শেষ হয়ে যায় এটা শিশু চরিত্রের একটা অংশ এই কারণেই বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন আর বঙ্গবন্ধু যদি ক্ষমা না করে দিতে পারতেন তিনি দেশের এ জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না এটি হলো জাতীয় দেবাদী যারা নেতা তাদের চরিত্র এবং পৃথিবীর সকল জাতীয় দেবীদের নেতাকে প্রায় একইভাবে হত্যা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে সব পরিবারে অন্য নেতাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে বিভিন্নভাবে কাউকে হয়তো বা অন্যভাবে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু যারা জাতীয় দেবীদের নেতা তারা সব সময় কিসিঞ্জারদের রসানলে পড়েছে হেনরি কিসিঞ্জারদের রসানলে পড়েছে দুঃখজনক ব্যাপার হেনরি কিসিঞ্জার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে হেনরি কিসিঞ্জার শ্যামন ফির ফেরেজ যা প্রতিদিনে মানুষ হত্যা করে আমাদের ইয়েতে ইসরা ইসরায়েলির শ্যামন ফিরেজ যে প্রতিদিন মানুষ হত্যা করে হ্যাঁ সেও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে আর যারা প্রকৃত অর্থে জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে পৃথিবীর দেশে দেশে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এখন তার একশোতম বার্থডে মনে হয় গত বছর পালন করেছে হেনরি কিসিঞ্জারের তো আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না এ ধরনের ডকুমেন্টারি তরুণদের জন্য তরুণদের মানসিক গঠনের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্রকে কিভাবে তারা চিন্তা করবে সেই মানসিক গঠনের জন্য এই ধরনের এই ধরনের ডকুমেন্টারি এ ধরনের প্রামাণ্য চিত্র খুবই উপকারে কারণ এ ধরনের সে ঢক ডকুমেন্টারির মধ্যে দিয়ে শুধু ইতিহাসকে জানা যায় না ইতিহাস তো আমরা বই পড়ে অনেক কিছু জানি এ ধরনের ডকুমেন্টারির মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন কথা বলছে বঙ্গবন্ধুর এক্সপ্রেশনটা কি মুখের বঙ্গবন্ধু যখন কথা বলছে তার যে কথাগুলো তার যে বিশ্বাস সেটা কি একদম অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসছে যখন কথা বলছে তখন চেহারার মধ্যে কি কোনো কুটল্যতা ফুটে উঠেছে সেই বিষয়গুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং একজন মানুষকে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় এই ডকুমেন্টারির মধ্যে দিয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মরা তোমরা যারা বসে আছো তোমরা বঙ্গবন্ধুকে বিচার বিশ্লেষণ করার একটা সুযোগ তোমরা পেয়েছ আশা করি ওই যে জয় বাংলা যে এটা জয় বাংলা না আর একটা ডকুমেন্টারি যেটা বললেন আপনি পাওয়া যাবে জয় বাংলা যখন কেউ কিছু করে নাই তখন জাপানি একজন চলচ্চিত্রকার এসে এখানে বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করলো সেটি আমরা আজকে দেখলাম বুঝলাম এবং শিখলাম এবং আমরা যারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমরা ধরো আমার ভাই যখন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে পার্লামেন্ট ইলেকশান করে তখন বঙ্গবন্ধু লক্ষ্মীপুরে গিয়েছে আমি একদম ক্লোজ ডিস্টেন্স থেকে ছোট মানুষ একদম সামনাসামনি আমি বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখলাম স্টেজে যে মানুষগুলো বসা তাদের সবার থেকে ভিন্ন একজন মানুষ খুব উঁচু লম্বা মানুষ দেখতে শুনতে বীরের মতো মনে হয় তো সেরকম একদম আমাদের তরুণ প্রজন্মের যারা সামনাসামনি দেখে না এই ধরনের ডকুমেন্টারির মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিবকে জানা যাবে বুঝা যাবে শেখ মুজিবকে দর্শন এবং আদর্শকে জানা যাবে এবং একটি জাতি রাষ্ট্রকে তিনি কিভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন বিশ্ব মানচিত্রে সেটি জানা যাবে আর এরা জানার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশকে আমরা যে বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক যে বাংলাদেশ হবে জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ হবে কোনো দাগি আসামি মুক্ত যারা লন্ডনে বসে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কথা বলে এই ধরনের একটি বাংলাদেশ যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে পরে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের জানতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুকে জানার সুযোগ করে দিবে আমাদের এই বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি এই ইনস্টিটিউটটি স্যার আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এর আগেও আমাকে একটি প্রোগ্রামে আপনি প্রধান অতিথি করেছেন যাতে আমাকে জানার অনেক সুযোগ হয়েছে কয়েকটাতে
হ্যাঁ তো আজকেও আমি জানার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন ভবিষ্যতে আপনি সুযোগটা রাখবেন আমার জন্য ধন্যবাদ প্রধান অতিথি না হলেও চলবে সুধীমণ্ডলী আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আজকে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালায় এখানে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল বাসির স্যার বাসির স্যার আমাদের বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা যখন শুরু করি ফখরুল স্যার আর আমি বাদে আর কেউ ছিলাম না ওই ইনস্টিটিউটে তো বাসির স্যারের সাপোর্ট এবং ওনার সহযোগিতার কারণে আসলে আমরা বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালা প্রায় বারো তেরোটা বক্তৃতা পর্যন্ত স্যার আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত দিচ্ছেন স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর আবুল মনসুর স্যার সিনেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল রহিম রহিম স্যার আমাদের বঙ্গবন্ধু বক্তৃত্ব মালা এর আগে দিয়েছেন একবার ওনার একটি প্রবন্ধ স্যার নতুন প্রকাশিত হচ্ছে আমরা বই সামনে লেকচারের আগেই হয়তো পেয়ে যাব এবং আরও যারা মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ আজকে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা মালা উপস্থিত হয়েছেন সাংবাদিকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমরা এই অডিটোরিয়ামে বর্তমান ডিরেক্টর সাবেক ডিরেক্টর এবং না আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামটা অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর দু একটি টেকনিক্যাল আজকে একটু ইয়ের মধ্যে বললাম তবে অনেক সব মিলে আপনাদেরকেও স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনার স্টাফরা যারা এখানে আজকে সহযোগিতা করেছেন আমরা শেষ পর্যায়ে সবাইকে অনুরোধ করব অনুষ্ঠানের শেষে রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আছে বিশেষ করে শিক্ষার্থীবৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছ সবাই সেটা গ্রহণ করবে এই পর্যায়ে আমি আমার ডিরেক্টর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি যার ব্রেন চাইল্ড মূলত আজকের এই বঙ্গবন্ধু লেকচার ওনাকে অনুরোধ করছি ক্লোজিং রিমার্কস দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ নিটল আমি আসলে নিজেরই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সাড়ে ছটায় সেটা আমি টেক্সট করলাম এখন সাতটায় করলাম আমি খুব বেশি কথা বলতে চাই না কিন্তু সব যেটা আমার মেইন কাজ সেটাই করি ধন্যবাদ দেওয়া প্রথমেই প্রফেসর শফিউলকে ধন্যবাদ দিই শফিউল বলেছে যে আমি আমার লেগে থাকার জন্যই আজকে এই অনুষ্ঠানটা হয়েছে আমার ব্যক্তিগত খুব একটা ইন্টারেস্ট আছে এই চলচ্চিত্রে আমি এক পর্যায়ে পিএইচডি করার সময় ভেবেছিলাম যে মানে সাহিত্য না করে ফিল্ম স্টাডিজে চলে যাব কোর্স নিয়েছিলাম পেপারও একবার লিখেছি আর আজকে বলছিল যে বঙ্গবন্ধুর সময় যে একাত্তর পরে যে ফিল্ম নিয়ে কাজ করা গবেষণা পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কথা বলা হয়েছিল আমি একটা পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সতীশ বাহাদুরের সাথে একটা ছ সাতটা কোর্সও করেছিলাম আর বঙ্গবন্ধুর ছবি তো দেখি সবসময় আজকাল অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে ফিল্ম ফুটেজ অনেক রকমভাবে তো সেই জন্য আমি শফিককে বলছিলাম জানি ও কাজ করেছে আজকে ও অনেক ব্যস্ততার মধ্যে ওর একটা কনফারেন্স আছে তারপরেও আমার পেরে পেরেতে আজকে পেপারটা দিয়েছে শফিল অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি ও যখন নাম ছিল তখন আমি লিখেছিলাম ফ্যাসিনেটিং আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে এবং আরও অনেক কিছু নিশ্চয়ই বলার ছিল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো মূল্যায়ন করলে যে আমাদের দেশে যেটা হয় না অ্যাকাডেমিক কাজে থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসের মধ্যে একটা সমন্বয় করা তত্ত্ব একটা দিক আছে শফিল সেটা আর কি দিয়ে শুরু করে তার মধ্যে দেখা থেকে গেছে আর অনেক কিছু নিশ্চয়ই বলতে পারতো নিজের ছবিটাও শেষের দিকে আর কিছু আলোচনা করলো না কিন্তু আমি ছবিটা আগেই দেখেছিলাম বাংলাদেশের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু নিয়ে মুজিব বর্ষে করা সময় ছবিটা তো অনেক শফিকুল অনেক ধন্যবাদ প্রসেন মতিন রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার বক্তব্যের জন্য আপনি অনেক কষ্ট করে এসেছেন আপনি আপনি যেটা বলেছেন আপনি যে কথাটা বললেন এফআইডিসি সম্পর্কে আমাদের সবার কাছেই অবশ্যই একটু খুব মনে দাগ লেগেছে পরে আমাদের প্রফেসর স্যার উনিও প্রফেসর মকসুদ কামাল এই একই কথা বলেছেন আসলে যেটা আমাদের কাছে মনে রাখতে হবে যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা নানাভাবে আবিষ্কার করতে হবে আমার মনে হচ্ছিল আজকে যে তারেক সুজাত আমার খুব প্রিয় জার্নি ম্যান বুকসের পাবলিশার আর অনেক কিছু গ্রাফিক ডিজাইনার সে মাঝখানে অনেক কিছু পেয়েছে যেমন নয় চিন বইয়ের জন্য ছবি ওই একেবারে গুগল করে 
যেটা চাইনিজরাও জানত না ওদের আর্কাইভসে ওরা খুঁজে পায়নি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার রিকোয়েস্ট করেছিল সে ওখান থেকে বের করেছে তারপর কদিন আগে একটা বই বের করেছে যে যে কমেট বিমানটা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা করতে গিয়ে এত অসাধারণ একটা ন্যারেটিভ তৈরি করেছেন অনেক ডিটেল দিয়ে অনেক ছবি দিয়েছে আর্কাইভস থেকে তা আমাদের তো কাজ এই আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমাদের শিক্ষকদের কাজ তো এই গবেষণা করা আর্কাইভস থেকে বের করা আজকে আপনারা যে অসীমার ছবিটা দেখলেন আমার কাছে তো দারুণ লাগলো আমার তো মনে হচ্ছিল আমি ওইটাও দেখতে পারতাম আর অনেকক্ষণ দেখতে পারতাম এই ধরনের ছবি আর্কাইভস থেকে বের করা তো আমাদের কাজ আর আমরা বঙ্গবন্ধু আমাদের শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আমরা এই ধরনের কাজকে অবশ্যই চাইব যে আমাদের এই ইউনিভার্সিটি থেকে এইসব বের করি আর্কাইভস থেকে ফিল্ম থেকে আজকে শেফুলের লেকচার যারা ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা যারা প্রেজেন্ট আছো তোমরা এই ধরনের রিসার্চ করবে তত্ত্বর সাথে একটা আর এটা হলো আর্কাইভাল এম্পেরিক্যাল রিসার্চ রিসার্চ তো আছে সব কিছু মিলে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়তে একটা লেভেলে এসে আমরা এই ধরনের কাজই তো করবো অন্য কোনো কাজ তো আমাদের করা উচিত না আর যেটা আমি বলতে চাই যে আজকে এখানে একটু দেরি হয়েছে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি তারপরেও এখন এতজন আছে দু ঘন্টা তো হলো দু ঘন্টার একটু বেশি হয়ে গেছে এখন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক যারা উপস্থিত আছে আইএমএলএ প্রফেসর রেজাল করিম ফকির এবং স্টাফ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের কাছে সহযোগিতা করার জন্য এবং নিটল আসমা সাইমন আর আমান আমার চারজন আমার টিম তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানে আসার জন্য আমি কিন্তু অনেক কিছু বলতে পারতাম আমার আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে এটা সময়ের অভাবে বলবো না আপনাদেরকে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আবার দিয়ে প্রফেসর মাকসুদ কামাল আমি জানি উনি ছ পাঁচটার সময় একটা মিটিং ছিল পাঁচটায় তারপরে উনি থেকে গেছেন ওনারও খুব ভালো লেগেছে এবং ওনার বলার ছিল উনি বলেছেন আর প্রফেসর মাকসুদ কামাল মনে করতে পারেন যে উনি একটার বেশিতে আমার সভাপতি ছিল বেশ কয়েকটাতে কোন সময় না করেন না আমাদেরকে কোন সময় না করেন না আমার আমাদের বিরাট সৌভাগ্য ওকে পাই আর বাসির কথা তো আর রহিমের কথা বাসির তো সবসময় ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছে শিশিরও আছে এখানে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ শিক্ষক থেকে ছাত্রছাত্রী ভাই বন্ধুরা তোমরা সবাই আছো